Bir manavın tezgahının önünde duruyorsunuz ve önünüzdeki kişinin 5 kilo elma ve 4 kilo portakal satın aldığını ve bunlar için de 10 lira ödediğini fark ediyorsunuz. Siz de bu arkadaştan sonra 5 kilo elma ve 5 kilo portakal satın alıyorsunuz ve 11 lira ödüyorsunuz. Bu bilgiyi iki değişkenli bir lineer denklem sisteminde kullanarak elma ve portakalın fiyatını bulabilir misiniz? Yani kilo fiyatlarını. Evet diyorsanız çözüm nedir? Hayır diyorsanız bunun sebebi nedir? Şahane. Bize elma ve portakalın fiyatını bulup bulamayacağımız soruluyor. Elmanın kilo fiyatı için x, portakalın kilo fiyatı için de y diyelim. Bizden önceki müşteriyi düşünelim ilk olarak. 5 kilo elma aldı. Elma için ne kadar ödedi? 5 kilo elma aldığına göre elmalar için 5x ödedi. Peki portakallar için ne ödedi? 4 kilo portakal almıştı, değil mi? Bunlar için de 4 çarpı y ödedi. Yani müşterinin toplam harcadığı, bizden önceki müşterinin toplam harcadığı 5x artı 4y ve bunun bize 10 liraya eşit olduğu söyleniyor. Biz ise 5 kilo elma aldık. Aynen bizden önceki müşteri gibi ve elmalar için 5x ödedik. 5 kilo çarpı 1 kilo elmanın fiyatı olan x kadar ödedik. 5 kilo da portakal aldık. Bunlar için de 5y ödedik. Bu portakallar için ne kadar harcadığımız? Bu da hem portakallar hem de elmalar için toplam ne kadar harcadığımız. Bu toplam da 11 liraymış değil mi? Şimdi bu eşitlikleri kullanarak x ve y'nin değerini bulabilir miyiz? Bu eşitliklerde x ve y'lerin oranları farklı. Bu bize bir bilgi veriyor. Bakalım bunu çözebilir miyiz? İlk gözüme çarpan her iki eşitlikte de 5x var. Şimdi bu 5x'i bu 5x'ten çıkarırsam x'ler kalkacak değil mi? Aşağıdaki denklemi eksi 1 ile çarpıyorum. Bu denklem ne oluyor? Eksi 5x eksi 5y eşittir eksi 11 haline alıyor. Şimdi bu iki eşitliği toplayacağım. Bunu yapabilirim çünkü bu değerin buna eşit olduğunu biliyorum. Bunun da buna eşit olduğunu biliyorum. Bu iki eşitliği topladığımda iki taraftaki değerler yine birbirine eşit olacak. Sol tarafta 5x eksi 5x birbirlerini götürdüler. 4y eksi 5y bu da eksi y etti. 10 eksi 11 bu da eksi 1 eder. Eğer eşitliğin her iki tarafında eksi 1 ile çarparsak, y eşittir 1 sonucuna ulaşırız. Böylece 1 kilo portakalın fiyatını bulduk. Ne kadarmış? 1 lira. Burası 1'e eşit. O zaman şimdi 1 kilo elmanın fiyatını da rahatlıkla bulurum. Buradaki iki eşitlikten herhangi birini kullanabiliriz. Diyelim ki ilk eşitliği kullandık. Yani bizden önceki müşterinin durumuna bakalım. 5 kilo elmayı kilosuna y ödeyerek satın almıştı. Ayrıca kilosu 1 liradan 4 kilo da portakal almıştı ve toplam 10 lira ödemişti. Şimdi biliyoruz ki portakallar için 4 lira ödemiş. O zaman eşitliğin her iki tarafından da 4'ü çıkaralım. 4 çarpı 1, eksi 4. Bunlar sadeleşir. Burası 0. Eşitliğin sol tarafında sadece 5x kaldı. Sağ tarafta ise 10 eksi 4 var. Ki bu da 6'ya eşit. Şimdi eşitliğin her iki tarafını da 5'e bölelim ve x'in değerini bulalım. Her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir 6 bölü 5 sonucuna ulaştık. Veya x'in 1 tam 1 bölü 5'e veya 1,20'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 1 kilo elmanın fiyatı da 1,20'ymiş yani 1 lira 20 kuruş. Soruya dönersek verilen bilgiyi kullanarak elma ve portakalın fiyatını bulabildik. Şahane!